தி பெஸ்ட் நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க சாப்பிட்டுன்னு வச்சுங்க சாப்பிட்டு இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு பிரமாதமா ஒரு ரெசிபி விளம்பரத்தில் சொல்ற மாதிரி உன்னோட நீங்க நிப்பாட்ட மாட்டேன் வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம சென்னையில் வந்து எங்கே இருக்குன்னா மடிப்பாக்கம் மடிப்பாக்கத்தில் ஏகப்பட்ட ரெசிபி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுவும் சிவராம் சார் வந்து கடந்த ரெண்டு வருஷமாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ரெசிபி நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா திருப்பாகம் திருப்பாகங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி ஒரு மூணு பொருள் தான் இதுக்கு தேவைப்படுது நம்ம வீட்டில் பூஜைகள் பண்ணும்போது இந்த பலகாரம் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும் சொல்கிறாங்க கோவில் பிரம்மோற்சவத்தில் இது வந்து அதிகமாக செய்கிறது அது மட்டும் இல்ல திருச்செந்தூர் கோயில அடிக்கடிக்கு பண்ற ரெசிபி திருச்செந்தூர்ல சூரசம்ஹாரத்துக்கு அன்னைக்கு இது வந்து கோவில் பிரசாதமா எல்லாருக்கும் வழங்கப்படுகிறது அதாவது கடவுளுக்கு வந்து நெய்வேதியம் பண்ணும்போது கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி பண்ணி வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க அதாவது சாமிக்கு ஃபர்ஸ்ட் கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபி பண்ணுவோம் சொன்னாங்க சுவாமி கோவில இருந்து புறப்பட்டு மக்களை வந்து வீதி வளம் வந்து மக்களை பார்க்கறதா ஒரு ஐதீகம் இந்த மக்களை பார்க்க வரும்போது மக்கள்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வாசலுக்கே சாமி வந்து நிற்குதுன்னு சொல்லிட்டு தேங்காய் வத்தில் பார்க்க பூவெல்லாம் கொடுத்து அர்ச்சனை பண்ணும்போது அவருக்கு பிரசாதமாக வைக்கிற ஸ்வீட் தான் இந்த திருப்பாகம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது இந்த திருப்பாகம் ரெசிபி இது திருப்பாகங்கிறது வந்து சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூணு பொருள் சொன்னால் திருகுனா மூணு அதனால் திருப்பாகங்கிறாங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இது மகாலட்சுமிக்கு ரொம்ப உகந்ததாக இருக்கிறதுனால இது வந்து திருமகள் அதனால் திருப்பாகங்கிறாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல ஆனால் நிறைய பேர் சாப்பிட்ருப்பீங்க பொங்கல்னா பெருமாளுக்கு களினா சிவனுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வகையாக பிரிச்சிருக்கோம் இந்த திருப்பாங்க மட்டும் எல்லா சுவாமிகளுக்கும் வந்து அந்த பிரம்மோற்சவம் நடக்கும்போது திருப்பாங்க தான் மெயின் ஓகே 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 பொதுவானது ஒன்று எல்லா கடவுளுக்கும் பொதுவான ஒன்று ஓகே முந்திரி பருப்பு நல்லா பவுடராக அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சு போகிறோம் நீங்கள் பவுடரை நம்ம மிக்ஸில் போட்டு அரைக்கும் போது ஓவராக நீங்கள் அரைச்சிட்டிங்கன்னா வந்து இந்த முந்திரியில் இருக்கிற ஆயில் வந்து வெளில வந்துடும் ஸோ வந்து விட்டு விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு இந்த அளவுக்கு ஒரு கப்பு முந்திரினா அரை கப்பு அரை கப்பாக போட்டு நீங்கள் அரைக்கணும் அரைச்சிட்டு ஒரு நைஸ் பவுடர் செய்த நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் கடன மாவு முந்திரி நெய் இது கூட நம்ம வந்து சர்க்கரையை சேர்க்குறோம் இது வந்து ஒரு அல்வா பதத்துலேயும் இல்லாமல் ஒரு கேசரி பதத்துலேயும் இல்லாமல் ரெண்டுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவால் ஒரு பதத்தில் இருக்கும் மற்ற ஸ்வீட்ஸில் இருக்கிற விட ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அதை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வீட்டில் சமையலே தெரியாதவங்க கூட டக்குன்னு பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு ரெசிபி தான் இந்த திருப்பாகும் இவன் திடீர்னு உங்கள் கஸ்ட் வரான்னு ஃபோன் பண்ணுறாங்க நான் கிளம்பிட்டேன் வந்துட்டுருக்கேங்கிறாங்க அவங்க வந்து எப்படியும் பக்கத்து வீட்டிலேருந்து கஸ்ட் வர போகுதுல அட் அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் வர போகிறாங்க அவங்க ஒரு மாதிரி அவங்க வந்து சேரத்துக்கு தான் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சாதாரணமாக வீட்டில் அதை செய்கிறது கிடையாது ஆனால் வீட்டில் செய்கிறது ஒரு இருபது நிமிடத்தில் சுலமமாக அதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த ரெசிபி பற்றி நம்ம பார்க்க வாங்க இந்த ரெசிபி நம்ம சொல்லி தரப்போ யாருக்கிட்ட நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திரு சிவானந்த சார் தான் சொல்லி தரப்போறாரு வாங்க அவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த ரெசிபி பற்றி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த செய்முறை எப்படி பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கேட்க போகிறோம் அவரை போய் மீட் பண்ணலாம் வாங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கேன் தீபாவளி எப்படி போச்சு மிக 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 அருமையாக போச்சு நல்லா போச்சு நிறையா கால்ஸ் நிறையா என்கொயரிஸ் நிறையா டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிப் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான பேர் நீ கேள்விப்படாத பேர் ஆகும் திருப்பாகம்னு ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் இதனோட அடுத்த வருஷம் தான் அந்த செவன் கப் கேட்கலாம் வருது ஸோ திருப்பாகம் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து இல்லை கொஞ்சம் வேறு வேறு சேர்த்து இந்த செவன் கப் கேட்க அது மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ திருவாகம் தான் வந்து ஒரிஜினலாக ஃபஸ்ட்டு வந்த டிஷ் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரசாதம் பண்ணும்போது அந்தந்த ஊரில் இருக்க கோயில் அங்கே போய் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் புளியோதரை சக்கரை பொங்கல் அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரம் இட்லி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரெசிபி பண்ணுறோம் தான் இப்போ நாங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது தெரியாத ரெசிபிகள் எதுனா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது தான் அப்போ தான் சார் திருப்பாகம் சொல்லி ஒரு ரெசிபி இருக்குது நீங்கள் ஒன்றும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த காலத்தில் எங்கள் அம்மாலாம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ இந்த ரெசிபி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணுறோம் ஆ சரி சார் இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ண ஆரம்பிச்சலாமா ஆரம்பிச்சலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும்
இல்ல சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த நெய்யை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கலரி கலந்து அடுப்பு மூட்டாம கலந்து வச்சுட்டு அது மாதிரி அடுப்பு மூட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துப்பாங்க இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது வந்து நெய்யும் சேர்த்துரும் எல்லா பொருளும் ஒன்றா சேர்த்துரும் குங்கும குங்கும பூ உட்பட சேர்த்து கலர வேண்டிதான் அந்த பக்கம் வந்தோன்னா இறக்க வேண்டியதான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு பண்ண போகிறோம் இது ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் முந்திரி வந்து ரேவாக இருக்கும் அது பவுடர் நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஓகே ஸோ அந்த முந்திரி வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக பார்த்து வாங்கி ஓகே இது வந்து நிறையா குவாலிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட் குவாலிட்டியாக இப்போ முந்திரியாக பார்த்து வாங்கி கொஞ்சம் கலர் கலர் கலராக இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி முந்திரி போட்டு வாங்கி இதை வந்து பவுடராக அரைச்சிக்கணும் நீங்கள் பவுடராக மிக்சில் போட்டு அரைக்கும் போது ஓவராக நீங்கள் அரைச்சிட்டிங்கன்னா வந்து இந்த முந்திரியில் இருக்கிற ஆயில் வந்து வெளில வந்துடும் ஸோ வந்து விட்டு விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு இந்த அளவுக்கு ஒரு கப்பு முந்திரினா அரை கப்பு அரை கப்பாக போட்டு நீங்கள் அரைக்கணும் அரைச்சி ஒரு நைஸ் பவுடர் ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரே டைமில் போட்டு மிக்சி டம்ப் பண்ணாமல் அரைக்கும் டம்ப் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஒன்று கீழே குறை குறைஞ்சி இருக்கும் அது குறை குறைங்கிறது வந்து நீங்கள் ஸ்மூத்தாக பண்ணுங்கும் போது ஆயில் வெளில வந்துடும் ஓகே ஆயில் வந்துனா கஷ்டம் கஷ்டம் அதனால் வந்து இந்த ஒரு கப்பு அரை அரை கப்பாக போட்டு நூறு நூறு கிராம் போட்டுக்கலாம் நூறு நூறு கிராம் போட்டு சின்ன ஜாரில் நூறு கிராம் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைக்கும் மாதிரி பல்சில் தான் அரைக்கணும் சரி ஃபுல்லாக விட்டிங்கன்னா திருப்பி ரொம்ப குறை குறைஞ்சிடும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இந்த இடத்துல அந்த முந்திரி பருப்பு அரைக்கிற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா வராது அந்த ஆயில் முந்திரியோட ஆயில் வெளில வந்துச்சுன்னா அது அந்த டெக்ஸை கொடுக்காது ப்ராப்பராக டெக்ஸை கொடுக்காது ஸோ அதனால் வந்து இந்த அரைக்கிற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நாங்கள் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் என்ன மாதிரி பக்கத்துலேருந்து இப்போது முந்திரி பருப்புலாம் வந்து அரைச்சி கொண்டு வந்துட்டோம் அரைச்சி நல்ல தூளாக கொண்டு வந்துடும் ஓகே பதத்தில் தான் அவன் முந்திரி பார்த்து சொல்லணும் ஓகே நல்ல தரமாக பண்ணோம் மற்றபடி இது ஒன் பார்ட் சமையல் மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டி கலரி இது பண்ணிக்கலாம் இது அடுத்தெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் கையில் தொடும்போது அது அது ஒரு பஞ்சு மாதிரி இருக்குது பஞ்சு மாதிரி இருக்குது அதே டைமில் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டால் அது கெட்டித்தன்மை வந்துடும் ஆமாம் அது ஆயில் வெளில போச்சுன்னா இருக்கும் இப்போ இப்போ வந்து அரைச்ச முந்திரி பருப்பு வந்து ஒரே அளவு ஒரே கப்பு முழு முந்திரியில் கணக்கு பண்ணுறது கணக்கு பண்ணுறது ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே இருக்கும் அரை அரைக்கும் போது முந்திரியோட அந்த இது கொஞ்சம் கம்மியாகும் இப்போ எல்லா ஐட்டத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா கலந்துட வேண்டியதான் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன போடுறோம் சார் ஃபஸ்ட் நம்ம முந்திரி பவுடர் போடலாம் அடுத்த கடலமாக போடுங்க இந்த நெய்க்கு போது ஆல்டர்னேட்டிவ் வேறு நான் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை இல்லை நெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆமாம் இது கோவில் பலகாரம் ஆ ஸோ அடுத்தது பால் சக்கரை மட்டும் தான் பாக்கி இருக்குது சரி இருந்தாங்க சக்கரை டூ அண்ட் ஆஃப் கப்ஸ் இது கால் கிராம் தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஓகே இந்த குங்கும உப்புங்கிறது உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் வீட்டில் பண்ணணும்னா குங்கும உப்பு போடணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்தது பால் விட்டுடலாம் நார்மலாக வந்து இந்த குங்கும் உப்பு வந்து இந்த பெருமாள் கோவில்கள் ரொம்ப விசேஷமாக போடுவாங்க பிரசாதமாக பண்ணதுனால குங்கும் உப்பு போட்டு ஸோ குங்கும் உப்பு போ எல்லாமே பண்ணலாம் குங்கு போய் இல்லை அது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஆப்ஷன் சரி ஓகே அது உங்களை இன்கேஸ் வீட்டில் இல்லைனா நீங்கள் அது இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஆனால் குங்கும் உப்பு போட்டால் உங்களுக்கு அதோட வாசனை மாறும் ஆமாம் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி மாறும் அதாவது அந்த கலரும் கொஞ்சம் கலரும் மாறும் சரி ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த அடுப்பு மூட்டிலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா கொஞ்சம் கரையிற மாதிரி கலந்துட்டு எடுத்துட்டு வேணா அடுப்பு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து மொத்தமாக கலக்கி விட்டிங்கன்னா அந்த கெட்டியாக இருக்கிறதுலாம் கரைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அடுப்பு போட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஈவனாக நீங்கள் குக் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த காலத்தில் ரொம்ப நாளைக்கு மேலே இது வந்து கம்மியாகிடுச்சு இந்த ஸ்ரீரங்கம் இந்த பெரிய மதுரை அது மாதிரி பெரிய பெரிய கோவில் இன்னும் அந்த ட்ரெடிஷன் கட்டிப்பிடிச்சிருக்காங்க சின்ன சின்ன கோவிலாம் வந்து விட்டுட்டாங்க இந்த பிரம்மோச்சத்துக்குன்னு இது ஸ்பெஷலு தான் ஓகே கோவில் பிரம்மோச்சனா இல்லை வந்து கண்டிப்பாக திருப்பாக முடியும் ஓகே இன்னொன்று எனக்கு எனக்கு ஆத்தன்டிகேட்டடாக தெரியாது திருனா வந்து மகாலட்சுமி திருனா மகாலட்சுமி சரி திருமகள் திருனா மகாலட்சுமி திருபாகங்கிறது வந்து அவங்களுக்காக ஏற்பட்டதோன்னு கூட எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது அப்புறம் எங்கள் அம்மா தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிணாங்க இல்லை இல்லை எல்லா முருகனுக்கு இன்னும் ரொம்ப விசேஷம் கார்த்திகை மாதம் தீப தண்ணிக்கு வந்து நாங்கள் இது பண்ணுவோம் ரெகுலராக ஸோ ஓகே அம்மா மாதம் மாதம் வந்து எனக்கு வந்து சஷ்டிக்கு
இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே போயிடலாம் ஓகே இப்போ குக் பண்ணும்போது வந்து என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும் அடுப்போட ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேமில் வந்து நீங்கள் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணது கஷ்டம் அடியில் உட்கார ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வந்து அது கூழ் மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது ஸோ அடியில் உட்கார ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக கண்ட்ரோல் பண்ணது கஷ்டம் பிகினர்ஸ்லாம் நல்ல ஒரு ஸ்வீட் மாஸ்டர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஆனால் நார்மலாக இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்க தான் நம்ம செஞ்சு காமிச்சிட்டு ஓகே ஸ்லோ ஃபேம் பண்ணால் ஒரு தப்பு சரி ஓகே இல்லை இந்த மாதிரி ரெசிபிகள் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வீட்டில் பண்ணுறோம் வச்சுங்க சின்னதாக ஒரு சின்ன கப்பில் பண்ணுறோம் அதிகமாக எவ்வளோ நேரம் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்லோவில் பண்ணாலும் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு கடலை மாவோ நெய்யோ சர்க்கரையோ வீட்டில் இருக்க போகிற ஐட்டம் தான் மேக்ஸிமம் இந்த முந்திரி சில வீட்டில் நிறையா வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இருக்கிற அளவுக்கு முந்திரி வச்சு நம்ம நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு கப் போட்ட இந்த அளவுக்கு போடணும் அவசியம் இல்லை சும்மா ஒரு ஐம்பது கிராம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஐட்டம் கம்மியாக இருக்குன்னு பாருங்க முந்திரி பருப்பு தான் கம்மியாக இருந்தால் அது ஐம்பது கிராம் இருந்தால் அந்த முந்திரி பருப்பு அளவுக்கு மற்றதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஆனால் அந்த அளவுகள் கரெக்டாக தான் இருக்கணும் மேக்ஸிமம்ஸ் வந்து ஒரே அளவு தான் கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் டென் பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அந்த அந்த முந்திரி பருப்பு அந்த கடலை மாவு சர்க்கரை சர்க்கரை போட்டப்போ கொஞ்சம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் போக போக இருக்க அவங்க லைட்டாக போக போக இருக்கும் இனிஷியலாக நீங்கள் நிறையா கலனும் வந்து சக்கரை நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் இந்த அடி பிடிக்கிறது கம்மியாகிடும் ஆமாம் சார் நீங்கள் அப்போ கொஞ்சம் பொறுமையாக கூட கலந்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நல்லா கொதிச்சு வட்டோம் கொஞ்சம் லைட்டாக கெட்டி விட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் விட்டிங்கன்னா கீழே அடிப்பிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து எதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு செகண்டு தான் பார்த்துக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க ஆமாம் ஆனால் அந்த ஒரு செகண்டில் தான் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் கேட்டு போயிடும் ரைட்டா கண்டிப்பாக இப்போ வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பேக் ஆகிடுது ஓகே நல்லா வெந்து வருது ஆ இது ஃபுல்லாக வந்து வந்தோடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த கலரும் போதே கையை வந்து இருக்கும் டைட்னஸ் தெரியும் ஓகே அந்த நேரத்தில் கொட்டிடலாம் அப்போ நான் கொட்டும் போது கொஞ்சம் லிக்விடாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறது அப்புறம் வந்து அது டைட் ஆகிடும் டைட் ஆகிடும் எப்பயே நல்லா வந்து அந்த இல்லை இந்த மைசூர் பாக் மிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி பார்க்க வந்து உங்களுக்கு ஆரோமா உங்களுக்கு தெரியறதா இந்த பச்சை வீடியோஸ்க்கு வந்து இந்த வீடியோ வீடியோ ஆரோமா தெரியாது ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆரோமா நல்லா இருக்குது கடலமாவும் நெய்யும் சேர்த்து நம்ம குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா மாசம் கொடுக்கும் அது எந்த ரெசிபியாக இருந்தாலும் எந்த ரெசிபியாக இருந்தாலும் கடலமாவும் நெய் சேர்ந்தா இன்னொன்று கடலமாவும் லைட்டாக வறுத்துட்டு நெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ஃபி மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் நல்லா ஆல்மோஸ்ட் கெட்டி ஆகிடுது ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துடுச்சு இன்னும் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் பாக்கி இப்போ கலரும் போது கை வந்து இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இருக்கிறது இந்த அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ வேகமாக இருந்தாலும் கலர் முடிக்கலன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஸோ நெய் இருந்தால் அடி பிடிக்காது நெய் இருக்கும் போது அந்த இடத்துல கீழே வந்து ஒட்டாது அந்த ஒரு ஸ்மூ ஒரு லூஸ்னஸ் கொடுக்கும் டைட்டாக இருக்காது டைட்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் போனால் அந்த நெய் போடலாம் தப்பு கிடையாது ஆனால் இப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன் அந்த அளவே போதும் அந்த அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது உங்களால் வந்து இப்படி கலர் முடியல கொஞ்சம் டைட் ஆகிடுச்சு கை டைட்டு அது கலர் மூட கை வலிக்குதுன்னா கொஞ்சம் நெய் போட்டு யூஸ் பண்ணி கலந்துக்கலாம் ஏன்னா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷமாக மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டா ஆமாம் ஆமாம் இது ஒரு பெரிய வேலை ஸோ வந்து இப்போ வந்து இப்போ மேலே இந்த பவுல்ஸ்லாம் உடச்சின்னு வைப்பாங்க ஒயிட்டாக ஆமாம் ஆமாம் சுற்றி வர இந்த ஒயிட் வரும் சுற்றி வர இந்த ஒயிட் கலர் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகி இந்த ஒயிட் கலரில் பொங்கி வரும்போது இதுதான் கொட்டரை பக்குவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அடுப்பு அணைச்சிடலாம் அடுப்பு அணைச்சிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படி கலரெல்லாம் நீங்கள் மைசூர் பார்க்க மாதிரி டக்குனு கொட்டணுங்கிறதுலாம் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் கலரி பொறுமையாக எடுத்து நீங்கள் பொறுமையாக போடலாம் அதுக்கப்புறம் கெட்டி ஆகிடுமா தானாக கெட்டி ஆகிடும் அதான் இந்த கேசரி டெக்ஸ்டரில் வரும் பால் காவாஸ் மாதிரி வந்துச்சு அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி இப்படி கலரி விட்றோம் லைட்டாக கொஞ்சம் இந்த சூடு அடங்கிறதுக்காக கலரி விட்டு கிணத்தில் எடுத்து வேண்டியது தான் இப்போ ரெடியான பிறகு கிணத்தில் மாற்றின பிறகு எவ்வளோ நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் பண்ணணும் ஹாஃப் அன் அவருக்கு அப்புறம் அந்த கூல் டவுன் தொட்டு பார்க்கணும் மாமா கூட இருக்கக்கூடாது நல்லா கூல் ஆகிடும் நல்லா கூல் ஆனவனே பண்ணலாம் நீங்கள் உடனே வேணும் எனக்கு
மாட்டி இப்போ ஒரு ஒரு இருபது நிமிஷம் இருக்குமா இரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் இருபது நிமிஷம் கொஞ்சம் கூட இருக்கு வரும் <laughs> கேசரி மாதிரி தான் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அது நல்ல வாசனை வருது கம கமனு நீங்கள் ஸ்டார்டிங் சொல்லும் போது அந்த பால்கோ வாசனை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வர மாதிரி இருக்குது ஆனால் முடித்த பிறகு அந்த கடையிலேருந்து மாற்றும் போது நல்ல வாசனை நல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நல்ல ஒரு நைவேத்தியம் பிரசாதம் சூப்பரான ஒரு ரெசிபி இது நெய்வேதி மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் சும்மா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டுன்னு வச்சுங்க சாப்பிட்டு இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக ஒரு ரெசிபி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது சார் மாதம் ஒரு எக்ஸலண்ட் ரெசிபி ஒரு ரெண்டு நாள் பண்ணுவீங்க இதுதான் பண்ணணும் அது வீட்லேயே போனதுனால உங்களுக்கு வந்து சீப்பாகவும் இருக்கும் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வாயில் பிடிச்சிங்க சூடு அது கொஞ்சம் சூடு ஆறின பிறகு எப்படி இருக்குன்னு தெரில கொஞ்சம் ஏட்டி திரும்ப வரும் ஆனால் கொஞ்சம் சூடாக சாப்பிடும் போது சாப்பிட்டு இருக்கலாம் போல இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஃபென்டாஸ்டிக் ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பிரமாதமான ரெசிபி யார் வேணாலும் வீட்டில் பண்ண முடியும் வீட்டில் முன்னே பின்ன கிச்சன் போகாதவங்க கூட இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் ஒரு விஷயம் அந்த ரெசிபி பண்ணும் போது நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ஒரு பெரிய வேலை இங்கே எங்களுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் ரேஞ்ச் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தது ஆனால் வீட்டில் இருக்க பர்னார் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி பூ மாதிரி பூ மாதிரி இருக்கும் சைடில் தான் அந்த அந்த ஃப்ளேம் வரும் ஃப்ளேம் வரும் கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணலாம் ஆனால் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அந்த கெட்டித்தன்மை அதுக்கப்புறம் எப்படி குக் பண்ணி எடுத்தோம் அந்த பபுள்ஸ் வரமோ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதை நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதே டைமில் என்ன ரேஷு அந்த அளவுக்கு பிரமாதம் ரெசிபி மிஸ் பண்ணாதே உடனே நீங்கள் வீட்டில் கிச்சன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு இன்னொன்று நான் கேட்டுக்கு விரும்புகிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றி கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு வந்து அடுத்த புது ரெசிபியை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ கண்டிப்பாக அவர் சொன்ன மாதிரி நல்லா ஃபீட்பேக் கொடுங்க நீங்கள் ஃபீட்பேக் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கால் பண்ணி கொடுக்கலாம் இந்த ரெசிபி பற்றி விஷயங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வேறு எதுனா பலகாரங்கள் வேணும் ரசப்பொடி வேணும் சாம்பார் பொடி வேணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எல்லாமே சேல் பண்ணுறாரு டெஃபினட்டாக நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு ரெசிபி பண்ணியிருக்கிறோம் இருபது ரெசிபியில் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இனிப்பு காரம் வாங்கி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஸோ அவரோட நம்பரும் தரேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் கம்பெனி பேர் வந்து பட்டு ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ஓகே நீங்கள் வந்து கம்பெனியோட நம்பர் தரேன் அதில் காண்டக்ட் பண்ணிங்க செவன் டபுள் ஜீரோ செவன் டபுள் டூ எயிட் செவன் கண்டிப்பாக நீங்கள் கால் பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் நாங்கள் வந்து ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் இல்லை இனிமேட்டு வந்து அவரோட அம்மா ரெசிபிகள் ஐயங்கார் வீட்டு ஸ்டைல் ரெசிபிகள் கேரளாவில் இங்கே இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெசிபியில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம அதுவும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொன்னார் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ரெசிபிகளும் கண்டிப்பாக இனிமேல் வரப்போகிற சீசனில் வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மஸ்ட் ட்ரை பண்ணுற ஒரு ரெசிபி இருக்குன்னா இந்த ரெசிபி தி பெஸ்ட் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு ஃபேன்டாஸ்டிக்கான ஒரு ரெசிபி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஏபாய் டேக்கர்